Hi, Saima. Hi, Jyotsna. How are you? Saima, thanks for taking the time out today. Completely my pleasure, Jyotsna. So a quick introduction. I was just uh, going to introduce Saima and the show. It's the first show of the new year on Table Talk, but it is beginning on a very somber and a very... Um, unhappy note i would say um, looking at the fact that uh, the new year began on a very uh, dehumanizing way for several women several mis- muslim women who found themselves listed on an open source platform called github and who were publicly being auctioned really this is where misogyny communalism islamophobia by godry they all collide and uh, social media was a platform that you know some thought they could still in a sense get away with that was still a platform for women to speak out to but now it seems that you know there is much rethinking needed to be done as well really what what does it take for these women to come out day after day and keep speaking saima is one of them a very popular radio jockey uh, saima like i said thank you so much for joining me not a very good start to your year as well right Um honestly Jyotsna I mean you know this is nothing new for me I've been facing uh, this kind of language and morphing of your pictures and uh, you know people spreading lies about you and fake news about you and subjecting you to sexual harassment and cyber bullying for the last 4 5 years since I've been vocal on social media um so I exactly know what happens uh, I exactly know the tactics how um, you know these people would try and silence you or silence a girl for that matter I mean it happens at home all the time that's the only way those are the cheap tactics um and uh, um i knew that you know uh, it will never be restricted to one girl it will never be restricted to just one vocal voice and uh, it will come for for every vocal voice today you know we're seeing this as an organized attempt and that's very scary that's that's really really scary because uh, uh well criminals and goons are uh, getting uh, emboldened day by day because um, they don't have i mean the, the sheer impunity with which they do it i mean they look into your eyes and they say this is what we're going to do it and nothing happens to them that is the scary part uh the these cheap tactics are not new at all i mean you know i think uh, for as long as uh, online reality has been there in this world this has been happening cyberbullying is all you know on the rise and stuff so yes but uh, let's talk about the scary part the scary part is uh, that uh, some uh, criminals and goons they feel all right and they feel uh, you know they they get that uh, confidence that they can do it come what may and uh, how do they get this emboldened uh, you know emboldened is the question that we must be um, asking the authorities and as i'm and speaking fact- Jyotsna, I really want to say that um, uh, I think you know uh, today seems to be the beginning of a good year because uh, some breakthrough has happened in the case. Mumbai police has just nabbed a twenty-one-year-old uh, you know student from an engineering student from Bangalore, arrested him. Also spoken about how a woman from Uttarakhand is the mastermind behind all this. So, yeah. So these yeah. these these are actually you know. Uh, Uh, Saima, they give. Uh, they they lead me to two questions. One, of course, is the fact that a twenty-one-year-old, you know, has been uh, arrested, and 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 the kind of thinking that now you know students are being emboldened to uh, just uh, you know unleash out publicly without a thought. And secondly, the the other question is, how does this happen? When do you find that sometimes it is the women who are women's worst enemies? Oh absolutely absolutely i always say this that you know um uh, they are the enablers i mean uh, we've always seen this we've, we've all enjoyed the sars bow serial i don't know why and how but um, i guess that's exactly what happens i mean what the sars goes through is something that she subjects the bahu to and him the cycle doesn't break so yes of course um, i will also feel jyotsna that uh, injustice actually doesn't have any gender it's a mindset it's a mindset i mean you know um this this mindset of uh, suppressing somebody else uh dominating uh can be a trait of any and uh, yes more often than not when you uh, you find a woman 
who supports this misogynistic uh, idea and uh, is uh, you know uh, supporting bigotry at some uh, point i mean she is she she comes handy right i mean nobody is ever going to suspect her so that is what has happened and i mean look at our homes also right i mean you know when the when the daughter gets uh, pulled up by the father saying okay you're not going to put your pictures on social media i mean does the mother intervene and say who are you to tell her not to do it the mother doesn't that's how you enable that's how a woman enables so it's it's also sad but um, this particular incident has a huge communal Uh, angle to it, and um, that is something that needn't be ignored. I mean, it's all happening at the same time. It's all happening at the same time. Well, genocidal meetings are happening. I mean, the call to uh, pick up arms against one community has been normalized. No action is being taken against those goons and criminals. Our law authorities are silent about it. Uh, you know, auctioning of Muslim girls and women happen, and we don't get to hear it from the government, from the main government. I don't get to hear it from you know. And this is not the first time either, right? I mean, so that enabled it as well. given Absolutely. that lack of action the first time around Absolutely in July when uh, Suli deals happened and each time I'll I'll say this word I cringe because it's a derogatory slang word used for uh, Muslim girls and women um, uh, and coined by the right wingers and I heard it I think four five years back on some posts of mine and I I was clueless what that means uh, and then I realized that um, you know it is it is almost like uh, an abuse for Muslim girls and women uh, so when in July this app app was created and some of the muslim girls and names were there and they were being auctioned online and they were up for sale and their uh, morphed pictures and stuff were circulated and the idea is that you know they should really shame them and stuff at that time multiple firs were registered and the police had enough time enough and more time to nab the criminals and the culprits and the investigation took so long Now, perhaps there was no will that it happened for the second any, it happened for the different this time in the reaction no no so i'll tell you something you know it was suli deals and this one is bully by deals and what we got to see was that there were some apparently sick men who were trying to you know project uh, muslim women as maids of uh, the day that was the bully by deals um now the police has revealed uh by the uh, confession of the accused that um, those were fake accounts uh, created in the name of sick men and uh, um uh, the names that are coming uh, before us is vishal chaur vishal kumar there's some confusion on that so yes clearly i mean you know those fake accounts in the name of sick men were created but the mind behind uh bully by deals uh is the same mind behind suli deals so what is it you know that what is the common thread between you the other women some i mean there's a mother there 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 are wives there are teenagers what is that common thread that binds you together that gets you on this uh, horrific list, list? Oh, the first, the first uh, uh, common uh, thing among all of us is that we're all Muslims. Uh, the second is that we're all on social media. So I just feel that you know somebody went on Twitter and took out the Muslim names, uh, Muslim girls and women names, and then you know put it in a list and then saw who has. Uh, you know most followers and then just said okay let's take 150 200 names whatever and took it out for that person we are merely influential names and that we speak our minds and that we are questioning and that we are not listening to them and that we are looking into the eye of a person who wants to abuse us and they're scared of us and they want to silence us but what they fail to understand is that these tactics don't work they never have they never will and that Out- binds us across across society as well right well, across across women of the society that is something that we are increasingly seeing right just so every citizen of this country must be really worried because for the last 2 years the kind of trend that we are uh, seeing as far as uh, 
uh, you know, the plight of the girls and the women in this country is, uh, is concerned is extremely worrying. Now, this particular list has the names of all Muslim girls and women. But some couple of months back, there was an online auction of uh, every vocal woman voice on Clubhouse, irrespective of any religion. And those handles came out, you know, boldly in front of you. And they said, and they were showing, you know, body parts and stuff. Where do they get this confidence from? How do they have the feeling that they'll be able to evade law authorities? Who is protecting them? Why are they not arrested? Is there a message for them or for us? And I have absolutely full faith in the justice system of this country. And I refuse to believe that everything is corrupt. I believe in the power of one. There is somebody out there, there will be some people out there who believe in justice equality. And that's all that we need. So, so that's, that's that, that sheer impunity, this culture of, uh, you know, goons getting so much of confidence is, should, should worry us all because it's going to come for everybody. It's going to come for every girl. It's going to come for every woman. It's going to come for every citizen of this country when the law will not be on their side, when the law will not protect them, they will protect the goons or the criminals. And that's why it is the responsibility of every citizen to hold the systems accountable. Right. Uh, Saima, can we switch to Hindi for a little bit? I think we're getting a little lot of, uh, uh, oh. you know, questions. No, saying, can, no, we, no. Can, can we, 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 can मुझे मुझे एक बात बहुत साफ साफ कहनी है कि ये 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 कोई नई चीज नहीं इसमें नयापन जो है वो ये है कि एक एक लड़की को परेशान करने का तरीका नया नहीं है एक औरत को परेशान करने का तरीका नया नहीं है जो उन्हें चुप कराना चाहते हैं जो उन्हें दबाना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि वो उनकी सो कॉल्ड इज्जत पे अटैक करेंगे और वो चुप हो जाएंगी मगर उन्हें क्या बता कि एक औरत की इज्जत या एक लड़की की इज्जत जो है वो उसकी सोच में है वो उसकी उसके उसके अल्फाज में है वो उसकी मोहब्बत में है वो उसकी हिम्मत में है और वो ऐसी इज्जत है जो छीनी नहीं जा सकती वो उसकी जमीन में है तो तो ये तरीका बड़ा पुराना है जो बात नई है वो ये है कि इन गुंडों को इतनी हिम्मत मिलती कैसे है क्या हमारे देश का कानून इतना इतना कमजोर पड़ गया है क्या आज वो हमसे ये नहीं कहता हम जो विक्टिम्स हैं हमसे ये नहीं कहता कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं मेरे नेता मुझसे ये बात क्यों नहीं कहते इतने कम नेता क्यों हैं मतलब आ, सिर्फ एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी है जिन्होंने ये वादा किया खुल के कि घबराना नहीं मैं चिट्ठी लिखी पार्लियामेंट में मैं करूंगी और भी तो हमारी महिला नेताएं हैं और सिर्फ महिला नेता क्यों इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी हर उस इंसान की उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है जिसने संविधान की कसम खाई है कि वो इस देश के नागरिकों की सुरक्षा का की पूरी जिम्मेदारी उठाता है उन सबको सामने आके बोलना चाहिए कि जो हुआ जो हो रहा है वो गलत है कि हम गुंडों को पकड़ेंगे कि हम आपकी हिफाजत करेंगे वो क्यों नहीं बोलते इतनी देर क्यों लगती है मुंबई पुलिस ने जब वादा किया तो आज हमें दिख रहा है 24 घंटे के अंदर कुछ घंटों के अंदर 48 घंटों के अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है केस आगे बढ़ रहा है तो यही काम सुली डील्स के वक्त क्यों नहीं हुआ 
तो यहाँ पे वो वो विल की बात आ जाती है हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं लेकिन हम क्यों नहीं करना चाहते और इसलिए हर नागरिक को हर बार सवाल उठाना चाहिए जब किसी के साथ भी जुल्म हो क्योंकि जब हम उस जुल्म को देखकर ये कहते हैं कि रहने दो यार ये मेरे साथ तो नहीं हुआ हम भूल जाते हैं कि जुल्म की आंखें नहीं होती उसको उसकी जब उसकी भूख बढ़ती जाती है और फिर वो हर घर पे के दरवाजे पे खटखटाएगा और हम अगर किसी नहीं बने तो कोई हमारी आवाज क्यों बनेगा ऐसा देख के आपके घर वालों को कैसा लगता है साइमा वो वो भी वरिड होते होंगे नेचुरली बिल्कुल ऑफ कोर्स मतलब बहुत डर लगता है और वो मुझे लगातार ये बात कहते हैं कि क्यों बोलती हो तो क्योंकि उनको मेरी फिक्र है मैं जानती हूँ क्योंकि उनको मेरी फिक्र है मगर ये उनकी तरबियत का नतीजा है कि मैंने गलत के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ चुप रहना सीखा ही नहीं और वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं वो ये जानते हैं कि अगर आ, मैं चुप रह गई तो उससे बड़ा जुल्म मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता तो हाँ परेशान रहते इस बार इस सोसाइटी का रिएक्शन क्या रहा जो छह महीने पहले रिएक्शन था वो ही था कि इस बार ही थोड़ा सपोर्ट आप लोग को ज्यादा मिला ज्योत्सना मैं ये बात जरूर कहूंगी कि आ, आ, मुझे लगता है कि आ, इस देश में बहुत सारे लोग हर दिन देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और कितनी कितनी ज्यादा नफरत है आ, हम आ, असली मुद्दों की बात ही नहीं करते हम एजुकेशन की बात ही नहीं करते हम आ, बेरोजगारी की बात ही नहीं करते वो एक आम इंसान का मुद्दा है हम महंगाई की बात नहीं कर रहे हम किसकी बात कर रहे हैं देखो वहां पे कैसे हेट वीडियो वायरल हो गया देखो यहाँ पे लड़कियों की बोली लग गई एक कंट्री की डेवलपमेंट के अगेंस्ट ये सारी चीजें तो उनको भी दिख रहा है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है इस बार इस केस के बाद जिस तरह का जिस तरह से लोग सामने आए हैं और उन्होंने बोला है कि बिल्कुल गलत हो रहा है एंड बी आर विथ यू वही तो उम्मीद है ना मैं हमेशा ये बात मानती हूँ हमेशा हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं जो चाहते हैं कि प्यार हो जो चाहते हैं मोहब्बत हो जो चाहते हैं सुकून भरी जिंदगी हो जो चाहते हैं सब खुश रहे क्योंकि वो भी खुश रहना चाहते हैं वो ज्यादा होते हैं मगर वो चुप रहते हैं उनसे गुजारिश है मेरी कि चुप रहने से काम नहीं चलेगा क्योंकि आज के दौर में जब गलत को देख के हम चुप रह जाते हैं तो हमारी चुप्पी कंसेंट होती है हामी होती है हमारी चुप्पी को ऐसा देखा जाता है कि हम उस जुल्म के साथ हैं शामिल हैं उसमें तो मैं ये नहीं कह रही कि आप सोशल मीडिया पे आइए और बोलिए कि ये गलत है अगर आप वो नहीं करना चाहते ठीक है लेकिन अपने दिल में खुद से तो कहिए कि नहीं ये गलत है उसके आगे मगर बट नहीं लगाइए गुंजाइश नहीं है कैसे ये सही है किस तरह से ये सही है कि एक समुदाय के बारे में ओपन कॉल्स फॉर जेनोसाइड दी जा रही है कैसे सही है कैसे इसको कोई जस्टिफाई कर सकता है तो पहले तो अपने दिल को साफ करना बहुत जरूरी है और शुरुआत वहां से होगी क्योंकि इंसानियत इंसानों के बीच में जो एक हर हर धर्म ने सब इंसानों को जोड़ने के लिए एक लफ्ज बनाया इंसानियत जो हर धर्म में है हम उसी से जुड़े हुए हैं बस इतना ख्याल रखें उस पर अटैक ना हो जिस दिन उस पर अटैक हुआ उस दिन कुछ नहीं रहेगा सब बर्बाद हो जाएगा इसलिए हर इंसान को बोलना जरूरी है ये लड़कियों और औरतों का मुद्दा नहीं है ये जुल्म का मुद्दा है हर मर्द को इस पे बोलना चाहिए एवरी मैन शुड गेट अप एंड टॉक अबाउट दिस दे शुड बी दंस होल्डिंग द लॉ अथॉरिटीज अकाउंटेबल दे शुड बी सेंग हाउ डेयर सम गूल्स आर टॉकिंग लाइक दिस यू नो अबाउट आर वुमेन एंड गर्ल्स दे शुड मेक दैट यू नो सेफ्टी बाउंड्री ऑफकोर्स वील फाइट आर फाइट 
बट आई ऑलवेज जैसे कैफी आजमी की एक नज्म है ज्योत्सना इट्स अ पोएट्री वेर द हुक लाइन इज उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे वो औरतों से कह रहे हैं और यहाँ पे मैं मर्दों से कहना चाहती हूँ कि उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे उनका भी दिल धड़कता है उनको बुरा लगता है मैं जानती हूँ कितने वो मुझे लिख रहे हैं मैं चाहती हूँ वो सामने आए और जब वो कहेंगे और अपनी उनकी आवाज हमारी आवाज में जुड़ेगी तो फिर उसकी ताकत ही कुछ और होती है एंड ताकत इज वेरी इम्पोर्टेंट साइमा क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन स्पीक अप आज आप बात कर सकते हैं यू यू आर स्पीकिंग आप पर देर आर मेनी गर्ल्स ऑन दैट लिस्ट हु कांट हु कांट हु वॉज यू नो हु मे बी टॉकिंग टू यू पीछे से मगर ओपनली बात नहीं करना चाहते डरे हुए हैं absolutely and you know i have to mention this the reason i'm here talking to um, you know uh, so many platforms right now on this honestly is not for a personal reason kyunki mujhe agar apne bare mein ye sab bolna hota to main 4 saal pehle bolna shuru ho jati i know uh, I, i'm i mean you know जिंदगी में कुछ क्लैरिटी बहुत काम करती है सो आई ऑलवेज बिलीव इन द रोंग कैन हैपन टू यू बट दैट डजेंट मेक यू रोंग सो यू नो जिस जिस जिसका कसूर है जिसकी गलती है गलत वो है और अगर गलत वो है और वो कुछ भी कर रहा हो तो गलत वो है मुझे फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से आपको जो करना है आप कीजिए मेरे साथ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा But I want the authority and the systems to be with me. आज जब मैं इतनी बात कर रही हूं तो मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरे अलावा वहां पे ऐसे ऐसे नाम हैं जो कभी इसके बारे में बोल नहीं पाएंगे जिनकी आवाजें इतनी बुलंद नहीं है और इसलिए मेरा उनके लिए बोलना उनकी आवाज बनना बहुत जरूरी है एक जिम्मेदारी है और इससे मैं वो कर नहीं सकती देर आर मेनी मेनी वॉइस यू नो वुड राधर नॉट स्पीक अप एंड वी वी अंडरस्टैंड दैट फ्यर यू कॉन्ट यू कॉन्ट ब्लेम समबरी साइमा फॉर नॉट स्पीकिंग अप यू कॉन्ट ब्लेम समबरी स्पीकिंग अप यू नो इट्स 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 इट इज वॉट इट इज इट इज अ पर्सनल चॉइस दैट दे मेक बट that doesn't take away the further victimized i must add here they further victimized because i'm sure people would be questioning them sawal puch rahe honge kyu hai tumhara naam wahan par kyu tumne wo baat likhi social media pe so you know that there's a further victimization that is horrible and i agar un ladkiyon mein se kisi ka ke bhi dost parivar padosi सोसाइटी के लोग कम्युनिटी के लोग ये बात सुन रहे हैं तो मेरी गुजारिश है आपसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी जिन लड़कियों का नाम उस लिस्ट पे है वो बहुत हिम्मत वाली लड़कियां हैं वो बड़ी खास लड़कियां हैं उनका नाम वहां पर है ये एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि वो डरा पाई है कुछ ऐसे लोगों को जो उनकी आवाज से डरते हैं आज आप उनकी हिम्मत बनिए वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, उनके दोस्त बनिए उनसे ये कहिए कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं सच की आवाज उठाने की हिम्मत हर में नहीं होती एक डर की आंख में आंख डाल के देखने की हिम्मत हर में नहीं होती जिसमें होती है का हौसला बनिए क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको कमजोर मत बनने दीजिएगा गुजारिश है मेरी आपसे उसको उस बात की सजा मत दीजिएगा जो उसकी गलती है ही नहीं और ये बात कहनी बहुत जरूरी है इस वक्त नो एब्सोल्युटली आई आई कंप्लीटली सेकंड दैट बिकॉज़ सो मेनी ऑफ देम साइमा उनके पीछे उनके फैमिलीज पढ़ेंगी कि यू नो क्यों लिखा हम 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 सबको ये सुनना यू नो वी हियर इट ऑफ्टन इन आफ फ्रॉम आवर ओन फैमिलीज की ऐसे मत शोस करो ऐसे कॉन्वर्सेशन मत करो ऐसे लिखो मत क्योंकि क्यों पंगा लेना चाहते हो यू नो एंड बिकॉज दे रीच एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक अ लॉट ऑफ दैम विल बी स्टक दे मे इवन बी परसुएडेड 
to not do what they have been doing which is going to be very unfortunate but like i said hum kisi ko iske liye bura nahi maan sakte you know but not my last my 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 last uh, question to you um, just uh, not really a question is saima what is you've already spoken to the men of the country uh, ki uh, to stand up for you know all the women we've also talked about how women sometimes are each other's worst enemy but what really is your message to women across the country today i really want to tell them that kabhi kabhi hum realize nahi karte ki हम अपनी मुसीबत के लिए कभी कभी खुद जिम्मेदार होते हैं जो बात आज मैंने अपने रेडियो शो पे भी कही वो पहली बार वो पहली बार जो सामने वाला इंसान हमसे ऊंची आवाज में बात करता है क्योंकि वो मर्द है वो पहली बार जब वो हमें एक गाली देता है क्योंकि वो एक मर्द है वो पहली बार जब वो हमें छूने की कोशिश करता है ये सोच के कोई बात नहीं वो इस वक्त गुस्से में है वो जो वक्त है जिस वक्त हमने उसकी आंख में आग डाल के उसको रोका नहीं उसको ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकते वो जो वक्त है जब पहली बार हमने सह लिया उस वक्त हमने उस जुल्म को शह दिए उस मर्द को ये नहीं बताया कि वो अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता एक औरत को दबाने के लिए एक लड़की को दबाने के लिए उस वक्त ये बताना बहुत जरूरी है कि आप बात कीजिए मगर अपने ताकत का को एग्जिबिट करके नहीं उसी वक्त उस गलत चीज को के लिए आवाज उठाना हर औरत की जिम्मेदारी है हर लड़की की जिम्मेदारी है क्योंकि अगर वो वहीं रुक जाएंगे और वहीं समझ जाएंगे तो एक दरिंदा कम हो जाएगा इस समाज से और ये हमारी जिम्मेदारी है इट इज नॉट ओके इट इज नॉट ओके इज समथिंग दैट दे मस्ट प्लांट इन देयर हेड्स एंड व्हेन आई एम सेइंग इट्स नॉट ओके द अदर वे अराउंड इज आल्सो नॉट ओके आप भी किसी से ऊंची uh, आवाज में और किसी को थप्पड़ नहीं मार सकती हैं आप उसको गाली नहीं दे सकती हैं सो so ये 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 जो इज्जत का दायरा है और इज्जत का कम्युनिकेशन है इसको इसको बनाना इस कल्चर को अपहोल्ड करना हर इंसान की जिम्मेदारी है और औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खुद पे जुल्म ना ले ताकि वो ये मैसेज ना दे कि यू नो जुल्म करना है Yeah, so that's about it, and I, I think we, all of us should have the courage and power to stand for ourselves. We must, we must remember this. अगर हम खुद के लिए नहीं खड़े हो सकते, फिर हम किसी के लिए खड़े नहीं हो सकते. We'll be a liability on ourselves. एक ज़िंदगी मिली है, और आवाज़ उठाने से कभी नुकसान नहीं होता. हमेशा एक रास्ता नज़र आता ही है. हमेशा एक रास्ता नज़र आता ही है. I will second that, and uh, Saima, more power to you. for speaking up and speaking out for all the other women you know who've been completely dehumanized in this uh, in this way but uh, let's hope that the year gets better from here let's hope that uh, more and more voices are raised let's hope people come together uh, men and women and Absolutely. that's the only way for us to move forward so uh, thanks so much saima for joining me thank Tootsna, thanks a lot for uh, making this platform such an you know for such an important topic, and it was a pleasure to speak to you. You're lovely. Thank you. We'll connect again, Saima. Thank you, and everybody Thank else. Uh, Priyanka Chaturvedi will be joining me at six thirty for another live uh, as we discuss again uh, bigotry and misogyny, and we go ahead to why uh, women are underrepresented in uh, mostly everything. Join us for all these conversations at six thirty. for now goodbye and take care thanks aima thank you